ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മെഷർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എസെൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് റിക്വേർഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അതിന് നിർബന്ധമായും ആവശ്യമായ ടോർക്കുകളെ പറ്റി ആണെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ യു ഷാൾ ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ദി പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സുകളുടെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻഡി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും പഠിച്ചിരുന്നു അല്ല ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആവശ്യമായ ഫോഴ്സുകൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസെൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് നിർബന്ധമായും ആവശ്യമായ ഫോഴ്സുകൾ ഒന്ന് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഡാമ്പിംഗ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ട് അല്ലെ പോയിൻറ്റിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആ പോയിൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി കൺട്രോളിംഗ് പിന്നെ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ദിസ് കൗസസ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു മൂവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സീറോ പൊസിഷൻ വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കണക്ട് ദ സപ്ലൈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ പൊസിഷൻ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ കാരണമായ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിനെയാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും ആ സ്കെയിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ആ പോയിൻറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റർ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സിനാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്താണ് മാനറ്റി എഫക്റ്റോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റോ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാനറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ എഫക്റ്റോ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ എഫക്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ ആ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടോർക്ക് ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടോർക്കാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ടോർക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും നമ്മളത് പിന്നീട് ടൈപ്പ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട് ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോന്നിനും എന്താണ് ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിനാവശ്യമായ ടോർക്കാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഇനി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്താ നോക്കാം കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിംഗ് ടോർക്ക് എന്നൊക്കെ പേര് പറയും അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫോഴ്സ്
കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇനി കൺട്രോൾ ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ പിന്നെ വേറൊരു പിന്നെ ഉപയോഗമാണ് ഈ പറയണത് എന്താണ് ആൾസോ ബ്രിങ് ദി പോയിൻ്റ് ടു സീറോ പേഴ്സൺ വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണക്ട് ഫ്രം ദ സപ്ലൈ നമ്മൾ സപ്ലൈയിൽ നിന്നും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റർ നേരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം സീറോയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം അതിനും കൂടിയാണ് എന്ത് കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ സപ്ലൈയിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്താൽ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാൻ ആവശ്യം പോയിൻ്റർ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാൻ പോവാൻ ആവശ്യമായ ടോർക്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കാണ് അല്ലെ കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ പിന്നെ പോയിൻ്ററിനെ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ആ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സപ്ലൈ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻ്ററിന് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലേ കുറച്ച് കുറേ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ സ്മോൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെയ്റ്റ്സ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ബി ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് വെയ്റ്റുകൾ അതാണ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ രണ്ട് വെയ്റ്റുകൾ നമ്മൾ തൂക്കിയിടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെയ്റ്റുകൾ അട്രാക്ട് ബൈ എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ എർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ എർത്ത് എപ്പോഴും ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് എപ്പോഴും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഈ വെയ്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതർ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസ് റിക്വേർഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിത്ത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓൺലി ഓൺലി എന്താണ് കുത്തനെ മാത്രമേ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നോക്കാം വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ദ ടു ദ സപ്ലൈ സപ്ലൈക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദി കൺട്രോൾ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റർ മേക്ക് ദി പോയിൻ്റർ ടു ബി അറ്റ് സീറോ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസിങ് വെയ്റ്റും അല്ലേ ഇത് ബാലൻസ് വെയ്റ്റാണ് ഇത് കൺട്രോൾ വെയ്റ്റാണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് അങ്ങ് ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ വെൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കണക്ട് വിത്ത് ദ സപ്ലൈ സപ്ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ദ പോയിൻ്റർ മൂവ്സ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ പോയിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ദർ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ ദ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യും വെയ്റ്റുകളും അത് അതോടുകൂടി മൂവ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ ദ വെയ്റ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു കം ടു ദയർ ഒറിജിനൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളുള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തിന് ശ്രമിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ദർ ബൈ എക്സൈറ്റിംഗ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്
പിന്നെ സ്പൈറൽ ഹെയർ സ്പ്രിങ് സ്പൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ച സ്പ്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ പോസ്പർ ബ്രോൺസ് ആണ് അധികം പോസ്പർ ബ്രോൺസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ഈ അറ്റാച്ച് ഈ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് താഴെയും ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് ബോട്ടം ആൻഡ് ഓതർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് താഴെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് എന്താണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി വിത്ത് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോയിൻ്റർ വൺ ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓതർ അൺറിവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അൺവൈൻഡ് പിന്നെ ലൂസ് ആവും ഇത് ടൈറ്റ് ആണ സമയത്ത് ഇത് ലൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പൈൻഡ് ടോർക്ക് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഈ രണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻഡ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഈ ട്വിസ്റ്റിംഗ് സ്പ്രിൻ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷന് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ കംസ് ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇക്വലിബ്രിയം വെൻ ദ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആർ ഈക്വൽ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഈക്വൽ ആണ് സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പോയിൻ്റർ വന്ന് നിൽക്കുക പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എവിടെയാണോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻ്റർ ഇവിടെ വന്ന് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടി മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി പോയിൻ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുക പിന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് മെയ്ഡ് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അലോയ് കൊണ്ടാണ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് അലോയ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റിങ് എന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റി അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ സപ്ലൈക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ടൈറ്റാവും പിന്നെ ലൂസാവും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് അൺ പിന്നെ ചുറ്റും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ലൂസാവും അപ്പോൾ സെവറൽ ടൈംസ് കുറേ സമയം നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചുറ്റും ചെയ്യും അത് ലൂസാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഞാൻ പാടില്ല വിത്തൗട്ട് ലൂസിങ് ദി ടെൻഷൻ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ അല്ലെ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ പറയാൻ പാടില്ല ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മാനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാനറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോ എഫക്ട് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മാനറ്റിസം വേറൊരു മാനറ്റിക് എഫ് പിന്നെ സാധനം പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ പോലും വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇത് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലീഡിംഗ് കറണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള കറണ്ട് വരുന്നതും പോകുന്നതും ഈ സ്പ്രിങ്ങിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇതിന് ലോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സാധനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നോക്കാം സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി പൊസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഇതാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ദി കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലീഡിങ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കൺട
ഇത് ഈക്വൽ പിന്നെ യൂണിഫോം സ്പെയില സ്കെയിലായിരിക്കും എന്നാലും ഇതെന്ത് ചെയ്യാം യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അണ് ഈക്വൽ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ പൂജ്യം മുതൽ ഒന്ന് വരെയും അതുപോലെ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ എല്ലാം യൂണിഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് ചീപ്പാണ് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാൻ മൗണ്ടൻ എനിവേ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെക്കാം ഇതെന്ത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും പറഞ്ഞു എന്താണ് പിന്നെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പറഞ്ഞു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തിനാണ് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നെസ് എന്തിനാണ് ആവശ്യം ടു ബ്രിങ് ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പൊസിഷൻ ക്യൂക്കിലി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് ആംബിയർ ആ പത്ത് പിന്നെ പത്ത് ആംബിയർ ആണ് ഇതെങ്കിൽ ആ പത്ത് ആംബിയർ വന്ന് നിൽക്കണം അല്ലെ പോയിൻ്റർ ആ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമായി പിന്നെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് റെസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനും വേണ്ടി ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇനി ഈ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വിത്തൗട്ട് സച്ചിങ് ഡാമ്പിംഗ് ഈ ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി നേഷൻ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺട്രോളിംഗ് ഫോ ടോർക്കും പിന്നെ മൂവിംഗ് ടോർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ രണ്ടും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് മേക്ക് ദി പോയിൻ്റർ ടു ഓസിലേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫോർ സം ടൈം ബിഫോർ കമ്മിങ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വരാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് രീതി പിന്നെ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ടോർക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്കണ്ടേ പത്താം പേരാണെങ്കിൽ പത്താം പേരിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അതില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പോ പിന്നെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ആ ഓസിലേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സാമിന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഓസിലേഷൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പോയിൻ്ററിനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ എന്താണ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ടേക്കിംഗ് ദി റീഡിങ് ഇങ്ങനെ ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പിന്നെ ടൈം കൂടുതലായിട്ട് അല്ലേ വേസ്റ്റ് ആവും ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും എന്ത് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സമയത്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും എവിടെയും നിൽക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇനി ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ വാല്യൂ വിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡാമ്പിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോയിൻ്റർ പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പോയിൻ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡാമ്പിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയതാണ് വെക്കേണ്ടത് ആ പിന്നെ ഡിഗ്രി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡാമ്പിങ്ങിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് അണ്ടർ ഡാമ്പ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ അണ്ടർ ഡാമ്പ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക ദി റെസ്പോൺസ് ഈസ് ഓസിലേറ്ററി ദ പോയിൻ്റർ മേക്ക് ഓസിലേഷൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ ഡാമ്പ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്താണ് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു നമുക്ക്
പോയിൻ്റ് റൈസസ് വെരി സ്ലോലി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സീറോ പോസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പോസ് സീറോ പോസിഷൻ നിന്നും ഫൈനൽ പോസിഷനിലേക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അണ്ടർ ഡാമ്പഡ് ആണെങ്കിലോ ഇത് ഓസിലേഷൻ അല്ലെ പോയിൻ്റർ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കൂല എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് അണ്ടർ ഡാമ്പിന് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എവിടെയാണോ പത്താം പേരാണ് പത്താം പേരിൽ വന്നങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഇനി ഈ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒന്ന് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് മൂന്നാമത്തത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് അതിൽ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ആദ്യം പറയണത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ തിൻ മെറ്റൽ വെയിന് ഇങ്ങനെ ഈ വെയിനുകൾ ഈ തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ വെയിനുകൾ ഇത് ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഇതാണ് വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റൽ വെയിനുകൾ അതാ എന്തെങ്കിലും സ്പിൻഡില് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് കറങ്ങണ സാധനം കറങ്ങണാണ് സ്പിൻഡിൽ ആ സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മൂവ് ഇൻസൈഡ് എ വെ സെക്ടർ ഷേപ്പ്ഡ് ബോക്സ് ഇതുണ്ടോ ഒരു സെക്ടർ ഷേപ്പ്ഡ് ബോക്സ് ആണ് ഇതും ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വെയിൻ വെച്ചത് എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ദ പോയിൻ്റർ മൂവ്സ് ടു ദ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കെയിൽ ഈ ഇവിടെ ഈ പോ പോയിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തത് എന്തിനായിരിക്കും ഈ സ്പിൻഡിലായിരിക്കും ഈ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഇതിനുള്ളിൽ ഈ വെയിനും ഈ വെയിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേറൊരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു രീതിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിൻ ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ നോക്കാം വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂവ് ചെയ്യണ അല്ലേ എയർ ചാമ്പർ എയർ ചാമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതാണ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എയർ എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടാവും ആ എയർ ചാമ്പറിൻ്റെ ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിന്നെ വെയിന് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ഇനിയെന്താണ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചേമ്പർ ഏതർ സർക്കുലർ ഓർ റെക്ടാങ്കുലർ റെക്ടാങ്കുലറോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലറോ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചേമ്പർ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും ദി എയർ ഇൻസൈഡ് എയർ ചേമ്പർ ഒപ്പോസിസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെയിൻ പോസ്റ്റ് ഈ വെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഈ വെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും എയർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിൽക്കും ദർ ബൈ ദ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ പിന്നെ സെക്ടർ ഷേപ്പ്ഡ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഉണ്ട് ആ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂവിങ്ങിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ്ങിലുണ്ട് ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിം എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് സാധനം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വിസ്കോസിറ്റി ഓയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇതിൽ ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി ഓയിൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഈ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡാമ്പിംഗ് മോർ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവായ ഡാമ്പിങ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒലിച്ചു പോകാൻ അല്ലേ ഓയിൽ പിന്നെ തൂവി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെന്താണ് ഇത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഉയ ഓയില് ഒഴുകി പോകും പിന്നെന്താണ് ഒബിയസ്ലി അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് ഇൻ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കണ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ഓയിൽ തൂവി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണില്ല എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
such a direction to oppose the very cause producing them. Now, lenses law pragaram dana. Idu ndavang karna maya dandu. Adine oppose. Ibar ndavang la karna dana. Pin disk in the rotation on a disk in the rotation on the oppose. I don't know the D can retard the motion of the disk and the moving system is wall about pin in a then the moving either one day in a rotation on disk in the rotation on then we force and down can on loan to the end of rotation but on the look at a pointer steady person in the car number on a D current called car no my turn either in a damping and down on the loan down a D current damping in the Peri berang karena, apa itu um efisien diet la damping, edi karena damping anu dalam tu org. Apa itu nama la cari itu karya. Ini dahana, ini la indicating instrument dulu, ni orang bandar maya, awal nama kawasnya maya, adu work je iana mengil, awasnya maya force gula, tu muda force nama la pernah deflecting torque, le, pina controlling torque, damping torque, ada yang ni dah orang nama la visi tu maya itu sam, ini ni dulu cari itu. Apa itu nurut bandar maya itu, ini exam ni korang coba dengan la dengan coba dikan sahaja la nurut bandar maya itu. Kelas kedua mana sila kita pelikka. Adat kelas classification of instrument dana. Yang di mana sila sila. One there moving system. Amala baru ni deflecting torque. Pala darat sila. Amala ini ada di darat sila la. Pin efeknya ano. Amala kodikan dulu. Adi 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 mana sila sila. Yang di dalam. Nama kita pala darat sila. Pin torque down baru. Adi mana sila sila. Classification ano adat kelas sila. Amala classification of instrument one there moving system. Yang di mana sila sila. Instrument le classification ane arta kelas le, arta kelas le le light tu nama le cari cie ya, apun nata kelas le lawrum kandu manusia kipadikka lawrum nanti.